பிரியமானவர்களே இந்நாட்களிலே நாம் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே மூன்று குறிப்புகளை கர்த்தர் நமக்கு தருவதை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே தேவன் மதிப்பிற்குரியது என்று கூறிய காரியங்களின் மதிப்பை அறிய முடியாதபடி பிசாசானவன் மனிதர்களின் கண்களை மூடியிருக்கிறான் இதனாலே திருமண வாழ்க்கை ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்குவது போல ஆகிவிட்டது தாங்கள் எதிர்பார்த்தது இல்லாததாலோ அல்லது நான் என்னுடைய இன்னும் சுயமாகிய பிசாசிற்கு இருதயத்திலே முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாலோ திருமண ஒப்பந்தங்கள் வாக்குகளுக்கு அநேகர் கீழ்ப்படுகிறதில்லை எவ்வளவோ கற்றிருந்தும் திருமண ஒப்பந்தங்கள் வாக்குகள் தேவனுடைய பார்வையிலே எவ்வளவு கனமுள்ளது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அறியும் அடிப்படை அறிவு இல்லாத அநேகரை இன்று நாம் பார்க்கிறோம் திருமணத்தை ஏற்படுத்திய கடவுள் முக்கியமாக எண்ணிய காரியங்களை விட இன்று சுயநலமே மனிதனுக்கு முக்கியமானதாக தெரிகிறது எனவேதான் கணவன் மனைவி உறவிலே சகிப்புத்தன்மை இல்லை தியாக மனப்பான்மை இல்லை விட்டுக் கொடுத்தல் இல்லை மன்னிக்கிறது இல்லை கீழ்ப்படிதல் இல்லை அன்பு கூறுதல் இல்லை எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலே விரிசல் காணப்பட துவங்கி இருக்கும் என்றால் கசப்புகள் சிறு சிறு சண்டைகள் பெருகி வரும் என்றால் கணவனும் மனைவியும் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து நீங்கள் அன்றொரு நாளிலே ஆலயத்திலே உங்கள் திருமண ஆராதனை நடத்தப்படும் பொழுது நீங்கள் கொடுத்த வாக்குகளை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை ஞாபகத்திலே வரவில்லை என்றால் ஜப புஸ்தகத்திலே திருமண ஆராதனை முறைமைகளை வாசித்து உங்கள் உறவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவேளை அந்த புத்தகம் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் எங்களுக்கு எழுதுங்கள் அதை உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறோம் இரண்டாவதாக விவாக மஞ்சம் அசூசிப்படாததாயும் இருப்பதாக என்று வாசிக்கிறோம் மாமிச இச்சை என்னும் பாவத்திற்கு இன்று பிசாசானவன் அநேகரை அடிமைப்படுத்தியிருக்கிறான் மகிழ்ச்சியான மனவாழ்வு இருந்தும் தவறான தொடர்புகளோடு வாழும் மக்கள் என்று அநேகர் அப்படிப்பட்டவர்கள் பல வேளைகளிலே அவர்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என எண்ணினாலும் தங்கள் சொந்த பலத்தினாலே முயற்சிப்பதால் அவர்களால் அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியவில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களோடு இடைபடும் பொழுதெல்லாம் புதிய ஆண்டிலே பிறந்த நாட்களிலே பெரிய வெள்ளிக்கிழமைகளிலே தீர்மானங்களை செய்தாலும் விடுதலை பெற முடியவில்லை என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியை நீங்களும் கூட ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்திலே வாழ்கிற ஒருவராயிருப்பீர்கள் என்றால் இயேசுவை விசுவாசியுங்கள் அதாவது அவரே இந்த உங்கள் பாவமான ஆசைகளிலிருந்து உங்களை விடுதலை செய்கிறவர் என்பதை பரிபூர்ணமாக நம்புங்கள் அப்படிப்பட்ட பாவமான ஆசைகள் வரும்பொழுதெல்லாம் கர்த்தாவே நீரே என்னை இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறவர் அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி கர்த்தாவே என்று சொல்லுங்கள் சோர்ந்து போய்விடாதிருங்கள் நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் எழுந்திருப்பான் துன்மார்க்கரோ அதாவது விடுதலை குறித்து எண்ணாதவர்களோ தீங்கிலே இடருண்டு கிடப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மூன்றாவதாக வேசிக்கல்லரையும் விபச்சாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் என வரப்போகும் திட்டவட்டமான தண்டனையை குறித்து தேவன் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார் இதை குறித்து நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்து ஐந்தாம் வசனம் முதல் இருபத்து ஒன்பதாம் வசனம் வரை ஞானி இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்து ஐந்தாம் வசனம் முதல் உன் இருதயத்திலே அவள் அழகை இச்சியாதே அவள் தன் கண்ணிமைகளினால் உன்னை பிடிக்க விடாதே வேசி நிமித்தம் ஒரு அப்ப துணிக்கையையும் இறக்க வேண்டியதாகும் விபசாரியானவள் அருமையான உயிரை வேட்டையாடுகிறாள் தன் வஸ்திரம் வேகாமல் மடியிலே எவனாவது நெருப்பை வைத்துக் கொள்ளக்கூடுமோ தன் கால் சுடாமல் எவனாவது தளலின் மேல் நடக்கக்கூடுமோ பிறனுடைய மனைவியினிடத்தில் பிரவேசிப்பவனும் அப்படியே அவளை தொடுகிற எவனும் ஆக்கினைக்கு தப்பான் அன்பானவர்களே இன்று தேவன் உங்களை எச்சரிப்பார் என்றால் இன்றே மனம் திரும்புங்கள் புதிய ஒரு தீர்மானம் செய்யுங்கள் தப்பாத ஆக்கினை உங்களை நோக்கி வரும் விசுவாசத்தினாலே வெற்றியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதுமில்லை 
உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே சர்வ வல்லமையுடைய தேவனுக்கும் மேலாக பணத்தை ஒரு நாளும் எண்ணாதிருங்கள் அவர் உங்களை லட்சாதிபதியாக்குவதில்லை ஆனால் ஒன்றுமில்லாமல் போகும்படி உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் தேவன் என்னை ஒருபொழுதும் விட்டு விலகுவதுமில்லை கைவிடுவதுமில்லை என்ற நிலைமைக்கு வந்து விடுவீர்கள் நண்பர்கள் கைவிட்டு விடலாம் உறவினர்கள் கைவிடலாம் ஆனால் அன்பராய் இயேசு ஒருபொழுதும் உங்களை கைவிடுகிறதில்லை இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பார்ப்போம் அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே எருசிலேம் யூதேயா சமாரியாவில் இருக்கும் எபிரேய கிறிஸ்தவர்கள் இன்னமும் சிறிது காலத்திலே வேதனைகளையும் உபத்திரவங்களையும் கடந்து செல்ல இருக்கிறார்கள் தேவன் தங்களை விட்டு ஒருபொழுதும் விலகுவதில்லை என்பதை அவர்கள் நினைவிலே கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று தைரியமாய் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஆண்டவரை நேசிக்கும் ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்றால் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவர் மேலே ஆழமான அன்பு வைத்திருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு விரோதமாக யாரும் எதையும் செய்ய முடியாது என்ற நிச்சயம் எப்பொழுதும் உங்கள் இருதயத்திலே இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று அநேகர் இயேசுவை அறிந்தவர்களும் விசுவாசிப்பவர்களும் கூட எனக்கு விரோதமாய் மற்றவர்கள் இதை செய்து விட்டார்கள் அதை செய்து விட்டார்கள் என்று கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் உண்மையாக பரிபூர்ணமாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தரிடத்திலே அர்ப்பணம் செய்து ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய அடிச்சோட்டிலே நடக்கிற ஒரு விசுவாசியான ஒரு சகோதரனையோ ஒரு சகோதரியோ பிசாசானவன் தொட முடியாது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது ஆண்டோருடைய அனுமதியை பெற்றுத்தான் யோபுவை பிசாசானவன் சந்தித்தான் எனவே ஆண்டோருடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒருவரும் நம்மை எதுவும் செய்ய முடியாது யோபுவினுடைய இறுதி வாழ்க்கையை அவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இவரையர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே ஒரு விசுவாசியின் சமூக வாழ்க்கையை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் வேத வசனத்தை உங்களுக்கு போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய் சிந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பின்பற்றுங்கள் ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் ஜனங்களை கிறிஸ்துவிற்கு நேராக வழிநடத்த வேண்டும் கிறிஸ்துவிற்கு நேராக ஜனங்களை வழிநடத்துகிற தலைவர்களைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் இதை குறித்து இந்த நாட்களிலே நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அடுத்த வசனம் பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் வேத புத்தகத்திலே ஒரு வார்த்தையும் அர்த்தமற்றதாக உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை ஏசு என்பது மனிதனாக அவருடைய பெயர் கிறிஸ்து என்பது அவரது தெய்வீக தன்மையை தெரிவிக்கிறது ஏசு என்ற பெயர் தேவனை மனிதனோடு இணைக்கிறது இந்த உலகத்திலே இயேசுவே மிகவும் அற்புதமான மனிதன் என்பதை தெரிவிக்கிறது இயேசு மனிதனாகவே இருந்தபடியால் எப்பொழுதும் திரள் கூட்டமான ஜனங்கள் அவரை சுற்றிலும் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் இயேசுவை வெறுக்கவில்லை இயேசுவின் போதனைகளையே வெறுத்தார்கள் கிறிஸ்து என்ற பெயர் மேசியாவாக இந்த பூமியிலே அவர் நிறைவேற்றிய ஊழியத்தை குறிப்பதாக இருக்கிறது தேவன் எய்சு கிறிஸ்து என்ற மனிதனாக இந்த உலகத்திலே வெளிப்பட்டார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எய்சு இந்த உலகத்திலே இருந்தபொழுது வியாதிகளை சுகமாக்கி அற்புதங்களை செய்தார் என்பது மட்டுமல்ல இன்றும் எய்சு கிறிஸ்து வியாதிகளை குணமாக்கி அற்புதங்களை செய்கிறவராயிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து இன்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து தனது குணநலன்களிலும் அவரது செயல்களிலும் மாறாதவராகவே இருக்கிறார் ஆனால் அவர் இப்பொழுது இந்த உலகத்திலே இல்லாமல் தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் பரலோகத்தில் உள்ள மகத்துவ ஆசனத்தின் வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறவருமாய் விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி என்றுதான் இவரையர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே நாம் பார்த்தோம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமக்கான மீட்பின் பணியை முடித்துவிட்டு தேவனுடைய வலது பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் ஒரு நாளில் இந்த பூமிக்கு ராஜாதி ராஜாவாக வந்து தனது ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் இன்னமும் சபையை இந்த உலகத்திலிருந்து அவர் அழைத்துக் கொள்ளவில்லை ஆனால் ஒரு நாளிலே நிச்சயமாக அவர் அப்படி செய்வார் 
இயேசு இந்த உலகத்திலே இஸ்ரவேல் தேசத்தில் மிகவும் ஏழ்மையான நிலைமையிலே பிறந்தார் ஒரு சாதாரண மனிதனாகவே காணப்பட்டார் இயேசு பலமுள்ளவராக அதே வேளையில் சிறு பிள்ளைகளையும் அவரிடத்திலே நெருங்கி வரத்தக்கதாக மென்மையானவராகவும் இருந்தார் என்ற போதிலும் காசுக்காரர்களை ஆலயத்தை விட்டு துரத்தக்கூடியவராகவும் இருந்தார் இயேசு அழகிலும் சிறந்தவராக இருந்தார் ஜனங்கள் அவரை நேசித்ததினாலே அவரோடு கூட இருப்பதையே விரும்பினார்கள் கப்பர் நகுமிலே ஒரு குஷ்டரோயை சுத்தமாக்கின பின்பு ஜனங்கள் அவரை மிகவும் நெருங்கினபடினால் தனது ஊழியத்தை தொடர்ந்து நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விட்டது ஆயக்காரர்களும் பாவிகளும் இயேசுவின் அண்டை வந்தார்கள் இதனாலே மத தலைவர்கள் கோபமடைந்தார்கள் தனது ஊழியத்தின் இறுதி நாட்களிலே எரிகோவிற்கு செல்லும் பொழுது திரளான ஜனங்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தபடியினால் குள்ளனான சகையையு இயேசுவை காண்பதற்காக மரத்திலே ஏற வேண்டியதாயிற்று அப்படி இருந்தும் இயேசு அந்த மரத்தின் கீழே வந்து நின்று சகையு மரத்தை விட்டு கீழே இறங்கி வரும்படி செய்தார் இயேசு மனிதர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறவராகவே காணப்படுகிறார் இயேசுவின் போதனைகளைக் காட்டிலும் இயேசுவையே ஜனங்கள் மிகவும் நேசித்தார்கள் மனிதர்களை பாவப்படியின் என்று விடுவிக்கும்படியாக தான் மறிக்கப் போகிறேன் என்று கூறியதை அவர்கள் சிறப்பானதாக கருதவில்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் ஊழியத்தின் ஆரம்பம் முதலே அவரது போதனைகளிலேயே அவர் மேல் குற்றம் சுமத்த வழி தேடினார்கள் நானே ஜீவப்பம் என்றும் ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தன் ஜீவனையே கொடுக்கப் போகிறேன் என்றும் கூறினார் ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்தில் வரமாட்டான் என்று இது நிமித்தமே உங்களுக்கு சொன்னேன் என்றார் அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவருடனே கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள் அப்பொழுது இயேசு பன்னிருவரையும் நோக்கி நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார் சீமோன் பேதுரு அவருக்கு பிரதித்திரமாக அன்றுவரே யாரிடத்தில் போவோம் நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே என்று கூறுகிறார் இதை யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஐந்தாம் வசனம் முதல் அறுபத்தி எட்டாம் வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் என கருமையானவர்களே திரள் கூட்டம் குறைந்து பன்னிரண்டு பேர் மாத்திரமே இயேசுவோடு தங்கினார்கள் காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனைகளினால் இயேசு தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து பேசும்பொழுது பேதரு இயேசுவை கடிந்து கொள்கிறான் பாருங்கள் மத்தியு பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது பேதரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் ஆண்டவரே இது உமக்கு நேரிடக்கூடாதே இது உமக்கு சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ளத் தொடங்கினான் இயேசுவை உண்மையாக பின்பற்றி வந்த அவருடைய சீடர்களும் கூட அவருடைய போதனைகளை விரும்பவில்லை மனிதர்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தவனிடத்திலே நெருங்கி வரும்பொழுது கிருபையையும் உண்மையையும் கண்டார்கள் அவர்கள் இனிமையையும் பலத்தையும் கண்டார்கள் அன்பையும் ஒளியையும் கண்டார்கள் நீங்களும் இயேசுவண்டை நெருங்கி வரும்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் அவர் தரும் கிருபையையும் உண்மையையும் கண்டுகொள்வீர்கள் அவர் உங்களுக்கு இனிமையானவராகவும் உங்களுக்கு பலன் கொடுப்பவராகவும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அது மட்டுமல்ல அவருடைய அன்பையும் ஒளியையும் நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் நமது பாவங்கள் நமது துர்குணங்கள் தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலும் எய்சு கிறிஸ்துவும் நம்மிலே ஒருவராகவே காணப்பட்டார் அவர் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் வளர்ந்தார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஏசு உழைத்தார் அழுதார் ஜபித்தார் நேசித்தார் நம்மை போலவே எல்லா விதங்களிலேயும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராக இருந்தார் தோமாவுடன் கூட சேர்ந்து நாமும் என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று அறிக்கையிட வேண்டும் நாம் அவரை புகழ்ந்து வணங்குகிறோம் மனித இதயத்தோடு இவ்விதமாக நெருங்கிய உறவு கொண்டவர் வேறு ஒருவரும் இல்லை இந்த பூமியிலே நாம் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் பயத்தோடு சேர்ந்த பக்தி உடையவர்களாக இருக்கிறோம் மிகவும் லகுவாக இயற்கையாக நம் திருவிலேயே குடியிருந்தவர்கள் போல இந்த இருபதாவது நூற்றாண்டிற்குள்ளே நம்மோடு அவர் வந்துவிட்டார் நாம் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட பவுல் வாழ்க்கையின் இறுதி வரையிலேயும் அவரை அறிந்து கொள்ள விரும்பினான் பாருங்கள் பெலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் என்று சொல்கிறார் 